أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أم واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இது நம்முடைய ஐகேகே கல்விக் குழுமத்தின் தப்சி வகுப்புக்குரிய நேரமாகும் இந்த வகுப்பிலே நாம் ஷேக் முகமது பின் சாலிஹ் அல் ஹுதைமீன் ரஹிமகுல்லா அவர்களுடைய தப்சீர் ஜுசு அம்மா என்ற நூலிலிருந்து சுரத்து நபாவுடைய தப்சீரிலிருந்து நாம் கீழே பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில் சூரத்து நாசியாத்தினுடைய ஆரம்ப பதினான்கு வசனங்களை சென்ற வகுப்பிலே நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இன்று பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஷாலா இதில் யார் ஹாஃபிதுகள் அல்லது சூரத்து நாசியாத் பாடமானவங்க இருக்கிறீங்க முடியுமானவர்கள் யாராவது ஷிபாத்தி <Sessizlik> فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا إظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرا فإنما هي سجرة واحدة 
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَسَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة أولى والأولى أأنذرتك إن في ذلك لإبرة لمن يخشى الحمد لله أن الله صدر صدر إلى قرآن أذبد சுண்ணாவை போன்று ஓதுவதை கேட்பதும் சுண்ணா அந்த நடைமுறை நிறைய பேர் நம்ம ஒரு சுண்ணத்தாக செய்வதில்லை ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் இப்னு மசூத் அலி அல்லாஹ்களை அழைத்து இப்னு மசூதே எனக்கு நீ குரானை ஓதி காண்பி என்று சொன்னார்கள் அதற்கு இப்னு மசூத் அலி அல்லாஹ்னவர்கள் கேட்டார்கள் யார் ரசூல் அல்லா உங்களுக்குத்தான் குருவான் அருளப்பட்டிருக்கிறது நான் ஓதி காண்பிக்க வேண்டுமா என்று கேட்டபோது அடுத்தவர்கள் ஓத அதை நான் கேட்பதற்கு விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் ஓதுவதை கேட்டார்கள் என்பது ஹதீஃப் அப்போ இதே ரசல்லா அலி இஸ்லாமனுடைய ஒரு சுண்ணா இப்போ இந்த நடைமுறையை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் அன்ஃபால் இரண்டாவது சனத்தில் சொல்லும் போது இன்னமல் முக்மீனூன் அல்லதி நைதா துக்கியர் அல்லாஹு வஜிலத் குலூபுகும் வஹிதா துலியத் அலேஹிம் ஆயாத்துமான உண்மையான மூமின்களிடம் அல்லாஹுவை நினைவுபடுத்தினால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் பயப்படும் குர்ஆன் வசனங்களை அவர்களிடம் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் வைதா துலியத்து அலையும் ஆயாத்து குர்ஆன் வசனங்கள் அவர்களிடம் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய ஈமான் அதிகரிக்கும் என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறான் எனவே குர்ஆன் ஓதப்பட்டு அதை கேட்கக்கூடிய சுண்ணாவையும் நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் சுண்ணா என்ற நோக்கத்தில் பள்ளிவாசலை போனோம் என்றால் இமாம் ஓதுவதை கேட்கிறோம் அதே தொழுகையில் உள்ள விஷயம் நான் பர்பஸ்லி உட்கார்ந்து நீங்க கொஞ்சம் ஓதுங்க நான் கேட்க போறேன் என்று சொல்லி அந்த முறையில குழந்தைகள் ஓத வைக்கலாம் வீட்டில் மனைவி ஓத வைக்கலாம் நாம் ஓத பிள்ளைகளை கேட்க சொல்லலாம் நிச்சயமாக இதனால் ஈமான் அதிகரிக்கும் என்பதில் மாற்றி கருத்திருக்க முடியாது ஆடியோவில் கேட்கறதும் வரும் மற்ற காரிகளுடைய கிராத்துக்களை ஆடியோ மூலம் நாம் கேட்பதும் இந்த பகுதிக்குள் வரும் அதிலும் குறிப்பாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய காலத்தில் ஃபித்னாக்கள் நிறைந்து போன ஒரு காலம் இதில் மாற்று கருத்து யாருக்கும் இருக்க முடியாது ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபித்னாக்கள் அதிகரிக்கும் என்றால் துறக்கிகு பாபுகு பாபா நேற்று வந்த ஃபித்னாவை இன்றைய ஃபித்னா சிம்பிளாக்கிவிடும் இப்போ இன்றைக்கு ஒரு ஃபித்னா இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் தலையை போட்டு பிச்சுட்டு இருப்போம் இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கேன் நாளை ஆகும் போது இந்த ஃபித்னாவுக்குரிய வெயிட் குறைந்து விடும் என்றால் இதை விட மோசமான ஒரு ஃபித்னா நாளை வரும் இப்போ அந்த அமைப்பில் தான் இன்றைக்கு உலகம் இருக்கிறது அதனால் நாம் அதிகமாக ஃபித்னாக்களை ஃபேஸ் பண்ணுகிறோம் உள்ளங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மரணித்து கொண்டே செல்கிறது நமக்கு புரியல நம்ம புரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்முடைய உள்ளங்களை மரணிக்க செய்யக்கூடிய அம்சங்களாகவே இன்றைய காலத்தில் அதிகமாக இடம்பெறுவதால் முடியுமானவரை குர்ஆனோடு நெருக்கமான தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் நிறைய குர்ஆன் ஓத வேண்டும் குர்ஆன் ஓதுவதை கேட்க வேண்டும் குர்ஆனுடைய தப்சீரை நாம் படிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இது நம்முடைய உள்ளத்தில் ஃபித்னாக்களுடைய அந்த கரைகளை அகற்றுவதற்கு சிறந்த ஒரு வழியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இன்றைய வகுப்பிலே நாம் சூரத் உன்னாசியாத்தினுடைய ஹல் அச்சா க ஹதீஸ் மூசா என்பதிலிருந்து இன்ன ஃபிதாலி கில இபரா தல்லிமே யக்ஷா என்ற வசனம் வரைக்கும் உள்ள விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் சென்ற வகுப்பிலே பதினான்கு வசனங்களும் எதை நமக்கு கூறியது என்பதை யாராவது சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமா வெரி குட் மலக்குமார்களை பற்றி சென்ற அந்த வகுப்பில் நம்ம பார்த்தோம் 
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إن أيند وسنان قلومي ملك غلي پتي پيسك اندنا ملك غل پتي ورو نمبي كي نمودي اولان غلي لرقم بودو نشي ماها نمودي نڈتتهي لدو ماتتهي يپڑتت ورندو ونازعات غرقا نلن نرتب ونازعات غرقا يا راو درال بلا ماها ويرق لي கைப்பற்ற கூடிய மலக்குகள் மீது சத்தியமாக இப்போ சில மலக்குகள் உயிர்களை கைப்பற்றுவதற்கு என்று பொறுப்பாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சிலருடைய உயிர்களை பலவந்தமாக பறித்தெடுப்பார்கள் நஷ்தாதி நஷ்தா இன்னும் சிலர் கொஞ்சம் சாஃப்டாக அந்த உயிர்களை கைப்பற்றுவார்கள் அப்போ மூமின்களுடைய உயிர்கள் மென்மையாக கைப்பற்றப்படும் பாவிகளுடைய உயிர்கள் பலவந்தமாக கைப்பற்றப்படும் இத புரியும் போது இந்த வசனத்தை ஓதும் போது நம்முடைய உள்ளத்தில் என்ன உணர்வு வருகிறது நான் ஒரு பாவியாக இருந்து விட கூடாது என்னுடைய உயிர் பலவந்தமாக பிரிக்கப்பட்டு விட கூடாது அதே போல என்பதை பார்க்கும் போது மலக்குகள் பல இடங்களிலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வு நமக்கு வருகிறது இந்த மஜ்லிஸ் இது மட்டுமல்ல இதே போன்ற மஜ்லிஸ்களில் நாம் உட்கார்ந்திருக்கும் போது நம்மோடு மலக்குகள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடனும் மலக்குகள் பொறுப்பாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இதை இதை ஈமான் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவன் தனிமையில் இருக்கும் போதும் ஒரு பயம் வரும் அல்லாவும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் கூட ஒரு மலக்கம் இருக்கிறார் என்ற வெட்கம் வருமா இந்த வசனங்களை நம்பும் போது அடுத்ததாக பல் முதபிராதி அம்ரா அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிற டியூட்டிகளை செய்யக்கூடிய காரியங்களை சரியான முறையில் நிர்வகிக்கக்கூடிய மலக்குகள் அப்ப ஒவ்வொரு மலக்குகளுக்கும் அல்லாஹு தல பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் அவர்கள் அவர்களுடைய பொறுப்புகளை சரியாக நிறைவேற்றுவார்கள் என்று நம்பும் போது ஒரு மனிதன் எழுதுவதற்காக பொறுப்பாக்கப்பட்ட மலக்குகள் எழுதுவார்கள் துவா செய்வதற்கு பொறுப்பாக்கப்பட்ட மலக்குகள் துவா செய்வார்கள் சபிப்பதற்கு பொறுப்பாக்க மற்ற மலக்குகள் சபிப்பார்கள் இப்படி அவன் நம்புகிற போது அவனுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் அப்ப ஒரு பகுதி முதல் பகுதி மலக்குகளை பற்றி சொல்கிறது இரண்டாவது பகுதி மறுமையை பற்றி சொல்கிறது இப்போ மலக்குகளை பற்றி ஒரு பயம் நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த நம்பிக்கை வந்த பிறகு ஒரு பயம் ஏற்படுகிறது அதோடு சேர்த்து அல்லாஹுத்தால் என்ன சொல்கிறான் மறுமை எப்படி சூற கூதப்படும் மறுமை நாள் எப்படி உண்டாகும் மக்கள் எல்லோரும் எப்படி கொண்டு வரப்படுவார்கள் என்ற விஷயத்தை சொல்லும் போது இன்னும் நம்முடைய ஈமான் அதிகரிக்கிறது அப்போ மலக்குகள் என்பவர்கள் உண்மையானவர்கள் அதே போன்று மறுமை நாள் உண்மையானது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்ன புறகம் நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன புறகம் நிறைய பேர் அதை கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தார் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு இதை போதிக்கிறார்கள் அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் மலக்கு மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் இருக்கிறான் மறுமை நாள் ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது அந்த மலக் அந்த மக்கள் இந்த அறிவித்தலை கண்டு கொள்ளாமல் இந்த அழைப்பை கண்டு கொள்ளாமல் ஒரு வகையான பொடுபோக்கான நிலை அவர்களிடம் காணப்படுகிறது நிறைய பேர் கேலி செய்கிறார்கள் மறுமை என்று சொல்லும் போது நாங்கள் உக்கி போன எலும்புகளாக ஆன பின்னரும் எப்படி நாங்கள் எழுப்பப்படுவோம் என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கிறார்கள் அப்போதுதான் ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் நபியே உம்மிடம் மூசாவை பற்றிய செய்தி வந்ததா வெளிப்பு <coughs> அலம் தரா என்ற அழைப்பு முதலில் யாரை பார்த்து விழிக்கிறது என்று கேட்டால் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து ஆனால் அந்த விழிப்பு அவர்களுக்கு மட்டும் குறிப்பானதா இல்ல அது எல்லோருக்கும் பொதுவானது எனவே ஷேக் முகமது பின் சாலிஹ் அல் ஹுசைமின் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த விழிப்புக்கு நம்ம இரண்டு அர்த்தம் கொடுக்கலாம் ஒன்று யா முகமது என்று கொடுக்கலாம் அல்லது யா ஐயு அல் இன்சான் என்று கொடுக்கலாம் முகமதே உமக்கு மூசாவை பற்றிய 
செய்தி வந்ததா அல்லது மனிதனே உமக்கு மூசாவை பற்றிய செய்தி வந்த ரெண்டையும் சொன்னாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை மனிதனே என்பதற்குள் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அடங்குவார்கள் ஆனால் மிக சிறந்த அது முகமது நபியே என்ற அந்த விழிப்பு தான் இந்த இடத்தில் மிக வசன போங்குக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கிறது ஹதீசு மூசா ஹல் அத்தாக்க ஹதீசு மூசா ஹல் என்பது ஒரு கேள்விக்குறி ஹல் அத்தாக்க சரியாக படித்தால் அரபும் இலகுவாக படித்துக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது சில இந்த குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளை புரிந்து கொண்டால் நிறைய இடங்களுக்கு அது பொருத்தமாக வரும் ஹல் அத்தாக்க ஹதீது மூசா என்பது போல ஹல் அத்தாக்க வசனங்களை நீங்கள் உருவாக்க முடியும் இங்கே அல்லாஹு என்று சொல்கிறான் அவர்களுக்கு நிறைய சிறப்புகள் இருக்கின்றன அந்த சிறப்புகளில் பிரதானமான ஒரு சிறப்பு தான் அஸ்ம் என்ற திட உறுதி பூண்ட ஐந்து நபிமார்களில் அவர்களும் ஒருவர் இந்த திட உறுதி பூண்ட என்று சொன்னால் நிறைய சோதனைகளை சந்தித்தவர்கள் அந்த சோதனைகளில் எல்லாம் அவர்கள் உறுதியோடு இருந்தார்கள் கொஞ்சம் கூட ஆசையல்ல அப்படியான ஐந்து நபிமார்களும் யாருன்னு சொல்லுங்க இஸ்லாம் இப்ராஹிம் மூசா ஐசா முகமது அலஹிம் வசலாம் நூஹ் இப்ராஹிம் மூசா ஈசா முகமது இந்த ஐந்து நபிமார்களும் ரசூல்மார்களும் திட உறுதி பூண்டவர்கள் இது அரபில் வந்து உலுல் அஸ்ம் என்று சொல்வது உலுல் அஸ்ம் இதை பற்றி அல்லாஹு தாலா குரானில் இரண்டு இடங்களில் சொல்கிறார் இவர்கள் திட உறுதி பூண்டவர்கள் என்ற விஷயத்தை இரண்டு இடங்களிலே அல்லாஹு தாலா உணர்த்துகிறான் ஒன்று சூரத்துல் அஹசாப் ஏழாவது வசனம் இன்னும் ஒன்று சூரத்து ஷூரா பதிமூன்றாவது வசனம் உண்மையிலே குரான நீங்க எடுத்து பார்த்தால் குர்வான் யாருக்கு அருளப்பட்டது முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய ரிசாலத்தை உறுதிப்படுத்துவதுதான் குர்வான் அப்ப அதுல கூடுதலாக யார பற்றி பேசிருக்க வேண்டும் நம்ம நினைத்தால் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி தான் பேசிருக்க வேண்டும் ஆனால் குர்ஆானில் அதிகமாக பேசப்பட்ட வரலாறு எந்த நபியினுடையது மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய பல இடங்களிலும் அல்லாஹு தாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய வரலாற்றை சொல்கிறார் இதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு யாராவது வனீஸ்வரர்கள் செய்த தவறை செய்யக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய இதை சொல்லியிருக்கலாம் வேற ஒரு இதற்கு முந்தைய சமுதாயம் வனீஸ்வரர்களுடைய சமுதாயமாக இருந்தது வேற அதாவது மதீனாவில் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வேதம் கொடுக்கப்படும் போது கூடுதலாக அந்த பகுதியில் இருந்த மக்கள் அரேபிய தீபக கற்பத்தில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க மஜூசிகள் இருந்தார்கள் அதே போல சாபியன்கள் இருந்தார்கள் பல நிலைகளில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அந்த வேதம் என்ற பேச்சோடு கூடுதலாக இருந்தவர்கள் யாரு யூதர்கள் தான் அதனாலதான் உமர்லி அல்லாங்க அந்த பிரச்சனை வர நேரம் இஞ்சில கொண்டு வரல எதை கொண்டு வந்தாங்க தௌராத்த கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரும்போது கூடுதலாக அதிலும் குறிப்பாக மதீனாவில் இருந்தவர்கள் 
யூதர்கள் என்பதனால் அல்லாஹு தஹாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாற்றை அதிகமாக பேசுகிறான் வேற பக்கத்தில் உள்ளதான் மதினம் மக்கா சூறாதான் மக்கா மக்கி சூறாக்கள்ல கூடுதலாக வந்தாலும் கூட பக்கத்தில் உள்ள இடம்தான் மதீனா எனவே அவங்க பக்கத்தில் இருந்து அதிகமாக வாழ்ந்தவர்கள் ஆமா வரகத்து பிரு நோஃபல் அவரும் கூட தௌராத்துல இது குறிப்பிடப்பட்டது இருக்குன்னு தான் சொல்றார் மூசா அலி இஸ்லாத்துல கம்பேர் பண்ணி தான் அவரும் சொல்றார் மூசாவிடம் வந்த அதே நாமூஸ் தான் உங்களிடமும் வந்திருக்கிறார் என்று வெரி குட் அதாவது இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய திமுறு பிடித்த ஒருவன் அவனுக்கு நிகராக யாரையும் காட்ட முடியாது உலகம் அழியும் வரைக்கும் அவனை போன்ற ஒருவன் வருவானா என்று சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு திமுறு பிடித்த ஒருவன் அப்ப அவனுக்கே இவ்வளவு வேலை நடந்திருக்கிறது மூசா அலி இஸ்லாம் அவனையே எதிர்த்து நின்றார்கள் என்ற விஷயம் இதுல மிக முக்கியமான என்னென்றால் இது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதல் என்ன ஆறுதல் சேலஞ்ச் தானே முழுக்க சமுதாயத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை ஒரு சமுதாயத்தில் ஒருவன் மோசமாக இருந்து அடிபட்டு ஏற்றி வாங்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அவனை எப்படி இருந்தால் அந்த சொல்லுவாங்க கிராமங்கள்ல எங்களோட ஊர்ல இரவு மாட்டில் மழை பெய்யற மாதிரி அவனை பத்தி என்ன செய்தாலும் அவனுக்கு அது ஒரு பெரிய பொருட்டாகவே இருக்காது ஆனால் ஒரு நல்ல நிலையில் வைத்திருந்தவனை திடீரென டேமேஜ் பண்ணினால் கவலை வரும் ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய நாற்பதாவது வயது வரைக்கும் அவர்களை மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவ பிரஜையாகத்தான் அந்த மக்கள் வைத்திருந்தார்கள் சின்ன வயதில் இருந்து நாற்பது வயது வரைக்கும் ஒரு விவிஐபியாகத்தான் அந்த சமுதாயத்தில் நம் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இருந்தார்கள் மல என்ற ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சாங்க அரபிகளிடத்தில் மல என்றால் யாரு அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பெரியவர்கள் அந்த பெரியவர்கள் கூட இப்ப நம்முடைய ஊர்கள்லயும் நீங்க கிராமங்கள்ல போய் பார்த்தா அந்த பஞ்சாயத்து சிஸ்டம் கொஞ்சம் பெரியாக்கள் இருப்பாங்க அவங்கள தாண்டி எதுவும் நடக்க முடியாது எவ்வளவு இளைஞர்கள் போனாலும் சில முஸ்லீம் கிராமங்களுக்கு நீங்க போய் பாருங்க கட்டியாக முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய அந்த பெரியரை தாண்ட முடியாது அந்த மலை என்னத்தை சொல்றாங்களோ அப்படிதான் இருப்பாங்க இப்ப அந்த காலத்தில் இந்த மலை சிஸ்டம் அதிகமாக இருந்தது அவங்க அவங்கதான் பெரியவர்கள் ஆனால் அவர்கள் கூட நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை மதித்தார்கள் அவங்களுக்கு தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் வரும்போது நம் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை அணுகினார்கள் இப்ப இந்த மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் அம்மீன் சாதிக்க என்று போற்றியவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் என்ன சொல்றாங்க மஜ்னூன் மஜ்னூன் என்றால் கிருக்கன் பைத்தியகாரம் ஷாஹிர் கவிஞன் சாஹிர் சூனியக்காரன் இப்படி நிறைய பேசினாங்க அடித்தார்கள் எந்த வாயால் புகழ்ந்தார்களோ அந்த வாயால் காரை உமிழ்ந்திருக்கிறார்கள் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய முகத்திலே அப்ப இப்படி ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அத்தாட்சிகளை காட்டுகிறார்கள் நிறைய போதிக்கிறார்கள் அந்த மக்களுக்கு செய்திகளை சொல்லுகிறார்கள் வகைய ஆனால் அந்த மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இல்லை ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு அது ஒரு மனதுக்கு சங்கடமாக இருக்குமா இல்லையா கண்டிப்பாக மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அந்த சங்கடம் வரும் எனவே இப்படி ஒரு பெரிய பயங்கரவாதி இருந்தான் யாரு பிறவான் அவனோடு ஒரு நபி மோதி இருக்கிறார் இப்படி சோதனைகளை எல்லாம் அவர் சந்தித்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை சொல்லும் போது அவர்களுக்கு அது ஆறுதலா இல்லையா அந்த தர்பியாவை பாருங்க மதினாவுக்கு வந்தது பிறகு ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு பங்கீடு செய்கிறார்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொருட்கள் கொஞ்சம் வந்திருக்கு சதக்கா அல்லது ஜக்காத் பங்கீடு செய்யும் போது ஒருவரா வந்து அவங்களுடைய ஷேர் எடுத்துக்கொண்டு போறாங்க போகும்போது ஒருவர் வீதியில் என்று சொல்றாரு என்னென்றால் இது முகமது சல்லா அலி செல்லம் குடும்பம் பார்த்து பார்த்து கொடுக்குறார் என்ன அவர் தேவையானவங்களை கொடுக்குறாரு கூட கொடுக்குறார் என்ற போன்ற ஒரு விமர்சனத்தை செய்யும் போது ஒரு சஹாபி அன்சாரி தோழர் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தவர் சொன்னார் இதை அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் நான் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு உடனே வந்து அல்லாஹுடைய தூதரிட்ட செய்தியை சொன்ன உடனே மனிதன் என்ற அடிப்படையில் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்டவுடன் அவருடைய முகம் அப்படி சிவந்தது கவலை முந்தைய ஒரு டைம் ஒரு நாட்டுப்புறத்து அரபி வந்து எதில்யா முகமத் அவர்ல ஹவாரிஜிகள் தோன்றியதாக சொல்லப்படுகிறது முகமதை நீதியாக நடங்கள் சொன்ன போது அப்ப ரசுல்லா என்ன கேட்டாங்க இல்லம் அனபமை 
நான் நீதியாக நடக்கவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் யார் தான் நீதியாக நடப்பார் என்று கேட்டார்கள் அப்படியான ஒரு நிலையில் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்டவுடன் அவர்களுக்கு முகம் அப்படி செவந்துட்டு கோபத்தால பேச்சை வரல உடனே என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா லக்கது ஊதிய மூசா அக்சர் அமின்தாலிக்கர் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதற்கு முதல் இதை விட கடுமையா சோதிக்கப்பட்டால் ஆனால் அவர் பொறுமையாகத்தான் இருந்தார் ஆறுதல் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சம்பவம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதல் இவ்வாறான பல காரணங்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹு சாலா குர்ஆனில் அதிகமாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி பேசுகிறார் அல்லாஹ் என்ன கருத்து உன்னிடம் மூசாவின் செய்தி வந்ததா விதையன் கேட்கணும் செய்தியை சொல்ல வேண்டியது மூசாவுடைய செய்தி இதுதான் என்று அல்லாஹ் தல சொல்லலாம் என்று அல்லாஹ் ஏன் கேட்கிறான் வெரி குட் அதாவது அந்த கவனத்தை கேட்பவருடைய கவனத்தை அந்த செய்தியின் பக்கம் திருப்போது உண்மையிலே டீச்சிங் மெத்தடாலஜியில பிள்ளைங்க நிறைய நிறைய அறிஞர்களுடைய முறைகளை எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க கல்வியலாளர்கள் அந்த அறிஞர் இப்படி இந்த மெத்தடாலஜியை கையாள சொன்னார் இவர் இந்த மெத்தடை கையாள சொன்னார் என்று அது ஒரு தனிக்கலை இன்னைக்கு டீச்சிங் மெத்தடாலஜி என்பது தனிக்கலை ஆனால் அழகான டீச்சிங் முறையை நமக்கு சொல்லி தந்தது குரானும் ஹதீசும் இதற்கு நிகரான ஒரு டீச்சிங் மெத்தடை இந்த உலகத்தில் யாரும் காண்பிக்க முடியாது சொல்லித்தர முடியாது இப்ப மாணவர்களுடைய கவனம் ஆசிரியர் என்பால் திருப்பப்பட வேண்டும் சொல் ஆசிரியர் சொல்ல வருகிற செய்திகளை மாணவர்கள் கவனமாக கேட்க வேண்டும் எடுத்த எடுப்பில் போய் பேசினோம் என்றால் மாணவர்களுக்கு அது சில நேரம் அந்த அவர்களுடைய அந்த என்வாயன்மெண்ட் அது பொருத்தமாக அமையாத பட்சத்தில் என்ன சொல்றார் என்றது புரியாது இப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களும் இதே முறையை தான் பெரும்பாலும் கையாளுவார்கள் அந்த மாணவருடைய கவனத்தை முழுக்க சொல்லுவார்கள் உதாரணமாக இவனு அப்பாஸ் அல்லா வனும் அவர்கள் ஒரு நாள் அவங்களுடைய வாகனத்தில் பின்னால் ஏற்றிக்கொண்டு செல்லும் போது சொல்றார்கள் யா உல் யா உலாம் இன்னி அல்லி முக்க களிமாத் மேட்டருக்கு வரல என்ன சொல்றாங்க முக்கத்தியமா சிறுவனே உனக்கு நான் சில வார்த்தைகள் சொல்லித்தர போகிறேன் அப்ப இவர் அலர்ட் ஆயிடுவார் அதுக்கு பிறகு அவர் ஆர்வமாக என்ன சொல்ல போறாங்க கேட்பார் சில நேரங்களில் கேட்பாங்க அச்சா திரி குமாதர் அலி அல்லா அவங்களை அப்படித்தான் வாகனத்தில் ஏற்றி போகும்போது அச்சா திரி மஹக்கு அல்லாவுக்கு அடியான் செய்ய வேண்டிய உரிமை அடியானுக்கு அல்லா செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன என்று உனக்கு தெரியுமா இப்ப மைண்ட் வந்து ஆன்சர் தேடுது அப்ப ஆன்சரை தேடி கொண்டிருக்கும் போது தேடி கொண்டிருப்பவருக்கு கொடுத்தால் தான் அது கல்வி பிடித்து வந்து தீத்தினால் அது திணித்தால் அந்த கல்வி ஏறா இன்னைக்கு நிறைய கல்வி முறைகள் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் அதுதான் அவன் தேடவில்லை திணிக்கிறோம் அதனால படித்தது எக்ஸாம் முடிய முடிஞ்சு இப்போ பாருங்க ஷேக் மாரிட்ட போய் உட்கார்ந்து படித்தவர்களுடைய கல்வி அப்படியே இருக்கு அதே நம்ம பிராக்டிக்கலாகவும் பார்க்குறோம் இப்போ மதினாவில் படிக்கும்போது ஹரத்தில் ஷேக் மாரிட்ட போய் படிப்போம் அங்கே எக்ஸாமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஹரத்தில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி அங்கே போகிற மாட்டேன் என்ன நோக்கம் படிக்கணும் அதே டைமில் யூனிவர்சிட்டியில் சில நேரம் கட்டும் தூக்கமாக இருக்கும் ஆனால் போகாட்டி அட்டண்டன்ஸ் கிடைக்காது பின்னுக்கு அது பாதிக்கும் நம்மளோட சர்டிபிகேட் எனவே அங்கே போய் உட்காரும் சில ஷேக் மாற பேரே தெரியும் இன்னும் ஒன் இயர் அவர்கிட்ட டூ இயர்ஸ் படித்திருப்போம் பேர் தெரியாமல் இருக்கும் ரெண்டு கல்விக்கு முடியல வித்தியாசம் இருக்கிறது இப்போ விரும்பிய ஒருவன் கல்வியை தேடி போனால் அந்த கல்வியில் அவன் பயனடைவான் திணிக்கப்படக்கூடிய கல்வி பெரும்பாலும் பயனை கொடுப்பதில்லை இப்ப மசூதுல் நபவி மசூதுல் ஹராமுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் தொலை வருவாங்க சில நேரம் லட்சக்கணக்கானவங்க தொலை வருவாங்க அங்க தொழுவிக்கிற இமாம் எடுத்தெடுப்பு எளிமையின் ஆரம்பிக்க மாட்டார் பள்ளிக்குள்ள 
ஒரு காலமும் நடக்கிறாங்க அங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா நீங்க உம்ராக்கு ஹஜிக்கு போனவங்க அல்லது சவுதிக்கு போனவங்களை தெரியும் பல இடங்கள்லயும் சேஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க இது இந்த ஷேக்குடையது இந்த ஷேக்குடைய தொழுது முடிஞ்ச பிறகு விரும்புறவர் ஷேக் வரும் வரையும் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் அவர் உட்கார்ந்து படிப்பார் அப்ப அந்த கல்வியில அவர் பயன் அடைகிறார் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் என்றா தொலை வரக்கூடியவன் பல வேலையுடையும் வந்திருப்பான் சலாம் கொடுத்த உடனே ஒருவர் தாலிம் புத்தகம் தூக்கிட்டு எழும்பிடுவார் இன்னும் ஒருவர் அஸ்லாம் வலைக்கும் உணவத்துல ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காருங்க சொல்லுவார் ஹம்தி செலவத்துக்கே பத்து நிமிஷம் எடுத்துருவார் மக்கள் போர் அடித்து நிர்பந்தமாயி அவங்களை திணித்த உடனே என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த கல்வி எடுத்துட்டு போய் ரோட்ல நின்று விமர்சனம் செஞ்சுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போறாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போற இல்லை வீதியில் நின்று எவ்வளவு காரசாரமாக அந்த கல்வி விவாதிக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர் வீட்டுக்கு வைஃபுக்கும் கொண்டு கொடுக்கத்தானே வேணும் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கத்தானே வேணும் ஆனா அங்க கொண்டு போக மாட்டேன் திரும்ப ரோடுக்கு வந்தாருன்னா திரும்ப எடுப்பார் அந்த கல்வியை என்னால் அது அவருக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இப்போ கல்வியை கொடுக்கிற போது மாணவர்களுக்கு அதனுடைய பெருமதியை உணர்த்தி கொடுக்க வேண்டும் நாம் எதை கற்பிக்க போகிறோமோ அதை மாணவர்கள் உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை அந்த இடத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை இது நமக்கு சொல்லி தருகிறது நபிய பார்த்து இப்போ சொல்லிட்டு வந்த மேட்டர் மறுமை மறுமையிலிருந்து திடீரென ஸ்கிப் ஆகி இப்ப சொல்லலாம் ஹல்ல தாக்க ஹதீத் மூசா மூசாவுடைய செய்தி உமக்கு வந்ததா என்று கேட்டுவிட்டு இப்போ மூசாவுடைய அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய செய்தியை சொல்லுகிறான் அவரை துவா என்னும் பள்ளத்தாக்கில் அவனுடைய இரட்சகன் அழைத்தான் துவா என்ற பள்ளத்தாக்கை பொறுத்தவரையில் அதுதான் தூர் அந்த வத்தீனி வஜ்ஜை தூன் வத்தூரி சீனி என்று சொல்லும் அந்த தூர் தான் துவா துவா என்ற பள்ளத்தாக்கு அந்த பள்ளத்தாக்கு எப்படி புனிதமான பள்ளத்தாக்கு அப்ப பள்ளத்தை வாதி என்று சொன்னால் பள்ளத்தாக்கு சொல்றது சில நேரம் அதுல தண்ணீர் ஓடலாம் தண்ணீர் ஓடாமல் இருக்கலாம் தான் வாதி மக்கா ஒரு வாதி அறம் அமைந்திருப்பது ஒரு வாதி இப்ப இந்த வாதிக்கு தூர் சீனாவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய துவா என்ற இந்த வாதிக்கு அல்லாஹ் ஏன் பரிசுத்தமானது என்று பேர் சொன்னான் எப்படி வருது துவா என்னும் பரிசுத்தன நான் மொழி பெயர்க்கல பில்வாதில் முகத்தசி துவா எனும் பரிசுத்தமான பள்ளத்தாக்கில் அவருடைய இரட்சகன் அவரை அழைத்தான் அந்த இடத்துக்கு பரிசுத்தமானது என்று அல்லா சொல்வதற்கு காரணம் ஷேக் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த இடத்தில் வைத்து வகி வருகிறது அல்லாஹுடைய சத்தம் அந்த இடத்தில் கேட்கிறது இப்ப நாதா என்று சொன்னால் அழைத்தான் அழைத்தான் என்றால் அந்த அழைப்புக்கு கருத்தும் இருக்கும் சத்தமும் இருக்கும் அல்லாஹு தாலா அரசுக்கு மேலே இருந்து யா மூசா என்று அழைக்கிறான் அந்த சத்தம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய காதுக்கு கேட்கிறது சும்மா அழைக்கிறான் ஜிபுர் அலி இஸ்லாம் அவர்களை வைத்து அழைத்தான் என்பதல்ல அல்லா அரிசிக்கு மேலே இருந்து அழைக்கிற அந்த சத்தம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காதில் கேட்கிறது இது அகலி சுன்னவல் ஜமாத்தினுடைய தப்சீர் சத்தம் கேட்க அல்லாஹுடைய அழைப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது இதுல வாதில் முகத்தஸ் என்பது தூர் என்பதை சூரத்து மரியம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் வாதில் முகத்த வாதில் முகத்தஸ் பரிசுத்தமான பள்ளத்தாக்கு என்பது அது தூர்தான் என்பதை சூரத் மரியம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் இப்போ வாதில் முக்கத்தில் வைத்து மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அழைத்து அல்லா என்ன சொல்றான் இது ஹப் இலா பிர் அவுன் இது ஹப் என்றால் போ செல் இலா பிர் அவுன் பிர் அவுனிடம் செல் ஏன் அவன் வரம்பு மாறி நடக்கிறான் நீ பிராவனிடம் செல் நிச்சயமாக அவன் வரம்பு மாறி விட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் சூரத் தாக நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இந்த கருத்தை சொல்லும் போது 
நீங்க ரெண்டு பேரும் போங்க யார் அந்த ரெண்டு பேரும் ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இங்க மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னன்னா நான் சில நேரங்கள்ல முந்தி அக்கைதா வகுப்புகள்ல சில நபிக்கும் ரசூலுக்கும் வித்தியாசம் சொல்லும் போது ரசூல் மூசா நபி ஹாரூன் என்று சொல்லியிருப்பேன் நான் அந்த கருத்து தவறு ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஒரு ரசூல் தான் ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் முக்மினூன் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறாவது வசனங்கள்ல சொல்லும் போது சும்ம அரசல் என்று சொல்கிறான் பிறகு மூசாவையும் அவருடைய சகோதரன் ஹாரூனையும் எங்களுடைய வசனங்களையும் அந்த அத்தாட்சிகளையும் தெளிவான ஆதாரங்களையும் கொடுத்து அனுப்பினோம் என்று அல்லாஹு தலை சொல்றான் இங்கே அரசல்னா அரசல்னா என்ன ரிசாலத் கொடுத்து அனுப்பினோம் ரசூலாக அனுப்பினோம் எனவே இந்த குர்வான் வசனத்தின் அடிப்படையில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஒரு ரசூல் ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அதே போன்று ஒரு ரசூல் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூலுக்கும் நபிக்கும் இடையில் உள்ள துல்லியமான வேறுபாடு சரியான நமக்கு தெரியல அந்த ஹதீஸில் அந்த வேறுபாடு சொல்லப்படல ஆனால் நிச்சயமாக நபிக்கும் ரசூலுக்கும் இடையில வேறுபாடு இருக்கு பிரபல்யமாக சொல்லப்படக்கூடிய சில வரைவிலக்கணங்கள் கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கு அதை எடுத்துக்கொள்றதுக்கு உதாரணமா என்ன சொல்றாங்க என்றால் ரசூல் என்பவர் புதிய ஒரு வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர் நபி என்பவர் புதிய வேதம் கொடுக்கப்படாதவர் அதே நேரத்தில் ரசூல் வந்து எத்தி வைக்க எத்தி வைக்கும் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டவர் நபிக்கு அந்த பொறுப்பு இல்லை என்று சொல்லுவாங்க நபிக்கு எத்தி வைத்தல் என்ற பொறுப்பு இல்லை என்பது சரியான கருத்தா அவரும் எத்தி வைக்க தானே வேணும் நபி வந்து சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கலாமா நபியும் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்திகளை அவர் கண்டிப்பாக எத்தி வைக்க வேண்டும் நால் நபிக்கும் ரசூலுக்கும் இடையில் நிச்சயமாக வேறுபாடு இருக்கிறார் ஏன்னா அல்லா குருவான்ல அதை பிரித்து சொல்கிறான் நபி என் வரசூலா நபியாகவும் ரசூலாகவும் ஆக்கினோம் என்று சொல்கிறான் அப்போ வேறுபாடு இருக்கிறார் ஆனால் அந்த வேறுபாடு என்ன என்பதில் நிறைய கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன எனவே நம்ம அதுக்குள்ள நுழைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்றால் மூசா ஹாரூன் அலஹி முஸ்ஸலாம் இரண்டு பேரும் ரசூல் தான் யாரிடத்துல போக சொல்றாங்க இது ஹப் இல பிரவுன் பிரவுன் என்றால் யார் சில தப்சீர் ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பிரவுன் என்பது லக்கபுன் லிகுல்லி மலிக்கின் அந்த காலத்தில் எகிப்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய மன்னர்களுக்கு இந்த பெயர் சொல்லப்படும் இந்த சீசர் என்று சொல்ற மாதிரி இப்ப நம்ம இங்க பிரதமர் ஜனாதிபதி இப்படி ஒரு பேர் சொல்ற மாதிரி அந்த காலத்தில் எகிப்தை ஆண்ட மன்னர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரவுன் என்று சொல்லப்படும் அதனால் நிறைய பிரவுன்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சில தப்சிராசிகள் சொல்கிறார்கள் இங்கே குறிப்பிடப்படக்கூடிய பிரவுன் அவனுடைய பேர் வந்து மின்பிதா இபுனு ரம்சீஸ் அத்தானி மின்பிதா இபுனு ரம்சீஸ் அத்தானி அதாவது இரண்டாம் ரம்சீசனுடைய மகன் மின்பிதா என்பதுதான் இங்கே பிரவுன் என்று குறிப்பிடப்படக்கூடியது அதாவது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஹாரன் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் நேரடியாக சந்தித்த அந்த பிரவுன் அவனுடைய பெயர் இது என்று கூறுகிறார்கள் எது எவ்வாறு இருந்தாலும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஹாரன் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவர்களுடைய காலத்தில் அன்று ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த அந்த பிரவுனிடத்தில் போகுமாறு ஏவப்பட்டார்கள் ஏன் போக சொல்றான் காரணம் என்ன பாவம் செய்கிறான் எப்படி வரம்பு மீறினான் பிரமுகர்கள் பிரமுகர்களே பிரவுன் பிரமுகர்கள் அழைத்து வந்து சொல்றான் பிரமுகர்களே மா அலிம் துலக்கும் மின் இலாஹின் 
என்னை தவிர வேறொரு கடவுள் உங்களுக்கு இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு என்னை தவிர வேறொரு கடவுள் இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியாது சொல்லிட்டு திரும்ப சொல்லுன் ஹாமானே இந்த களிமண்ணில் எனக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்து ஒரு கோட்டையை நீ கட்டு கோபுரத்தை கட்டு நான் மூசாவுடைய இரட்சகனை எட்டி பார்க்க போகிறேன் இன்னில அகுன்னு மினல் காதிபி இவரை நான் பொய்யன் என்று நினைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இடத்துல என்ன புரியுது உங்களுக்கு முதல் விஷயம் மூசா அலி இஸ்லாத்துடைய தாகவா இவனுக்கு போய் சேர்ந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் வெரி குட் முதலாவது அக்கீதா உள்ள ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அல்லாஹ் மேலே இருக்கிறான் வானங்களுக்கு மேலே இருக்கிறான் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் போதித்திருக்கிறார்கள் நீ இந்த பூமியில் சுற்றி திரியக்கூடிய திமுறு பிடித்து அழைகிற பிராவன் கடவுள் அல்ல உண்மையான கடவுள் வானங்களுக்கு மேலே இருக்கிறான் அல்லா வானங்களுக்கு மேல இருக்கிறான் என்ற கொள்கையை புதிதாக வகாபிகள் சொல்லவில்லை யார் சொல்லியிருக்கிற அந்த கொள்கைய மூசா அலி இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதற்கு முன்னால் வந்து நபிமார்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு இடத்துல வருது ஹாமானி ஒரு கோபுரத்தை கட்டு அதில் ஏறி வானத்தின் வழியாக சென்று மூசாவுடைய இரட்சகனை நான் பார்க்க போகிறேன் இந்த மூசா பொய்யன் என்று நான் நினைக்கிறேன் நீ கோபுரத்தை கட்டு நான் ஏறி போய் பார்க்க போறேன் இந்த மூசா பொய்யன் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் என்ன போதித்தார் என்றால் உண்மையான அல்லாஹ் வானங்களுக்கு மேல் அரசின் மீது உயர்ந்திருக்கிறான் என்ற கொள்கை அப்போது சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனா பாவம் இன்றைக்குள்ள இந்த மக்கள் அல்லாஹ் அரசின் மீது இருக்கிறான் என்று சொன்ன உடனே என்ன சொல்றாங்க பகாபி சவுதி காச வாங்கிட்டு சொல்றான் அப்ப எங்க இருக்கிறான் எங்கும் நிறைந்தவன் அல்லா தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் என்ன ஆதாரம் இயமானிவா பாட்டுல படிச்சிருக்கார் எங்கும் நிறைந்தவனே அல்லா அல்லா என்று அவர் பாட்டு படித்திருக்கிறார் அதுதான் ஆதாரம் குருவான் ஆதாரம் கிடையாது பொதுமக்கள்கிட்ட நீங்க போய் கேட்டு பாருங்க வயது போனவங்கள்ட்ட உங்களோட வீடுகள்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல வயது போனவங்கள்ட்ட போய் உட்கார்ந்து அல்லா எங்க இருக்கிறோமான்னு கேட்டு பாருங்க எங்கும் இருப்பான் என்று தான் சொல்லுவாங்க தூணிலும் இருப்பான் துரும்பினும் இன்றைக்கு மேடை போட்டு பேசிட்டு திட்டாங்க சிலர் ஆலிம்கள் என்ற பெயரில் மேடைகள் போட்டு டிவிகளில் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அல்லா எங்கும் இருப்பான் அல்லாஹு தாலா எங்க இருக்கிறான் அரசின் மீது உயர்ந்திருக்கிறான் இப்படி கேட்கிறது பிதேதா அல்லா எங்க இருக்கிறான் என்று கேட்கிறது பிதேதா வழிகேடா இல்ல அப்ப என்ன சுண்ணத்தது அடிமை பெண்ணை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று வந்த நேரத்தில் என்ன சொல்றது சிந்தனையாளர் இஸ்லாமி சில அறிஞர்கள் இந்த முஃபக்கிர் இஸ்லாம் என்று சொல்லப்படாங்க இஸ்லாம் விக்ரா இல்ல இஸ்லாம் விக்ராவா சிந்தனையா இஸ்லாம் இஸ்லாம் கொள்கை அக்கீதா அப்ப இந்த சிந்தனையாளர் என்ன சொல்றாங்க இவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்ல அல்ல எங்க இருக்கிறான் அல்ல அரசின் மீது இருக்கிறான் அது காதாரம் காட்டுறது இந்த சலவி கொள்கை உள்ளவங்க பிரச்சனை ஒரே இதுதான் பிரச்சனை இங்க கால் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல நிலத்துல கழுத்துல கத்தி ஒழுக்க சீர்கேடு அனாச்சாரம் நிறைந்து போயிருக்கிறது ஆனா இவர்கள் எதை பற்றி பேசுகிறார்கள் அல்ல அரசுக்கு மேல் இருக்கான்றத பேசுறாங்க இது சிந்தனையாளர்கள் அன்புள்ள சகோர்களே இவ்வளவு பிரச்சனையின் காரணம் என்ன அல்ல அரசின் மீது இருக்கான்னு தெரியாததுதான் காரணம் அல்லாஹ் அரசின் மீது இருந்து உன்னை சரியான முறையில் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற கொள்கையை இந்த மக்களுடைய உள்ளங்களில் பதித்திருந்தால் அந்த அல்லாஹுக்காக எதையும் செய்வார்கள் அல்லா சொல்றான் என்றா போதும் 
அல்லாஹுடைய வசனம் என்றால் போதும் நடுங்கும் அப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன கொள்கை என்ன முதல்ல போய் சொன்ன கொள்கை என்ன அல்லாஹ் வானங்களுக்கு மேலே அரசின் மீது உயர்ந்திருக்கிறான் என்ற கொள்கையை சொன்னார்கள் அதுக்கு பிரான் சொல்றான் இது பொய் என்று அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் அது போய் வேற கடவுள் இருக்கு என்று சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல இவன் என்ன சொன்னான் நான் தான் கடவுள் ஆனா ரப்புக்கும் சொன்னான் உங்களுக்கு என்னை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை என்று சொன்னான் அப்ப இதைத்தான் நல்லா சொல்றான் இன்னா வரவும் என்பது தகாவில் இருந்து வந்ததுதான் இவன் ஒரு தாகூத் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் எனவே இவனிடம் போங்க போய் அவனிடத்துல சொல்லுங்கள் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்ற விருப்பம் உன்னிடம் இருக்கிறதா என்று கேளுங்கள் நீ இப்படி உளரைத்திருக்கிறாய் நான் தான் கடவுள் என்னை தவிர ஒரு கடவுள் உங்களுக்கு இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை என்று உளறி கொண்டு திரிகிறாய் நீ பரிசுத்தமாக வேண்டும் நீ இந்த சிந்தனையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் நீ விடுபட விரும்புகிறாயா பகல் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்ற விருப்பம் உன்னிடம் இருக்கிறதா என்று கேளுங்க என்ன ஒரு மனிதன் முதல்ல விரும்பணும் அல்லாஹத்தால இங்கே நம்ம உணர்த்துகிற மிக முக்கியமான விஷயம் இப்ப ஒருவன் குடிகாரனாக இருக்கிறான் போதை வசத்துக்கள் உட்கொள்றது இவன் மாற வேண்டும் என்று அவன் விரும்ப வேண்டும் ஒரு மனிதன் விபச்சாரம் போன்ற கொடுமைகள்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறான் அவன் விரும்பணும் அவன் திரிந்த வேண்டும் என்று அவனிடம் அந்த விருப்பம் வராத வரையில் அல்லாஹ் அவனை மாற்ற மாட்டான் என்ன ஆதாரம் ஒரு சமூகம் தன்னைத்தானே மாற்றாத வரை அல்லா மாற்ற மாட்டான் கவலைப்படுறோம் இப்ப பாக்குறோம் ஒரு கூட்டம் உதய வசதி இன்னும் ஒரு கூட்டம் வட்டி இன்னும் ஒரு கூட்டம் வியாபாரத்துல மோசடி இன்னும் ஒரு கூட்டம் என்னண்டா மற்றவனுடைய குறைகளையே தேடி தேடி தெரிகிறது இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கவலை அறிவு மாற மாட்டானா என்று நம்ம நினைத்தனை செய்யறோம் உடனே ஒரு பயன் போறோம் பயனுக்கு தலைப்பு என்ன தஸ்கியா அல்லது வட்டி ஒரு கொடுமை அல்லது வரதட்சணை ஒரு கொடுமை எப்படி ஒவ்வொரு தலைப்பை போடுறோம் பேசுறோம் கத்துறோம் ஆதாரங்கள் அடுக்கிறோம் ஆனா அவன் கேட்டுட்டு பாட்டுக்கு வெளியே போய் கொண்டே இருக்கிறான் ஃபுல்லா பயனை கேட்டிருக்கிறான் கொத்துபா என்ன தலைப்பு ஷேக் இந்த ஏரியாவில் நிறைய போதை வசுக்கள் இருக்கு கொஞ்சம் அதை பத்தி பேசு மக்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க இப்போ ஷேக் ரெடி ஆயிட்டு போய் போதை வசுக்களை பத்தி குரான சினங்கள் ஹதீஸ்கள் புள்ளி விபரங்கள் அதனால இன்னும் ஏற்படக்கூடிய தீவு எல்லாத்தையும் பேசிட்டு வர்றார் அவன் ஈவினிங் வந்து கொத்மா முடிஞ்சு வந்து அவன் சிகரெட் அடிக்கிறான் சிகரெட் அடிக்கான் ஈவினிங் போய் தண்ணி அடிக்கிறவன் தண்ணி அடிக்கிறான் வேற தூள் பாவிக்கிறவன் தூள் பாவிக்கிறான் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்ன பிரச்சனை என்றால் இவன் ஒரு ட்ரெடிஷனலாக ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக வேண்டி கொத்பாவுக்கு போகிறான் அங்க போய் இதை கேட்கணும் நான் மாறணும் என்ற ஆசை அவனிட்ட இல்லை அப்ப ஒருவன் திருந்தோணும் என்றால் அவனிட்ட அந்த மாற்றத்துக்கான ஆசை வர வேண்டும் இப்ப ஒருவன் ஃபஜிரு கிளம்புறல அவன் அவனோட பாட்டுக்கு ஃபஜிரு கிளம்பாமல் இருந்தானா அவன் மாற வாய்ப்பில்லை அவன் என்ன நினைக்கணும்னா நான் இனி ஃபஜிரு கிளம்ப வேண்டும் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஒரு ஷேக் கிட்ட போறது நான் ஃபஜிரு கிளம்பணும்னு விரும்புறேன் ஷேக் என்ன எழும்ப முடியுது இல்லை ஆசையோட போய் கேட்கிறான் அவர் அட்வைஸ் பண்றார் அவனால முடியும் இன்ஷால்லா அப்ப அல்லாஹு தாலி என்ன சொல்றான் முதல் போய் என்ன கேளுங்க நீ பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் என்று உனக்கு விருப்பம் இல்லையா நீ விரும்பினால் வழி இருக்கிறது அப்ப அவனுடைய உணர்வை தட்டுகிறார்கள் அப்ப தாவாவினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான முறையை அல்லாஹு தால நமக்கு நீ சொல்லி தாரான் சொல்லிட்டு நீ சுத்தமாக பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்ற உணர்வு உனக்கு இல்லையா அப்படி உனக்கு ஐடியா இருந்தால் நீ உன்னை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஐடியா உனக்கு இருந்தால் உனக்கு நான் உன்னுடைய ரப்புக்குரிய வழியை காட்டுகிறேன் உன்னுடைய ரப்பிடத்தில் நீ எப்படி போக வேண்டும் உன்னுடைய ரப்பு யார் என்பதற்கான வழியை நான் உனக்கு காண்பிக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் உன்னுடைய ரப்பை பயப்படுவாய் 
கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இங்க வந்து நீ விரும்பினால் உனக்கு அல்லாஹ் யார் என்று காண்பிக்கிறேன் அல்லாஹுடைய வழியை காட்டுகிறேன் நீ அந்த நேரத்தில் அல்லாஹே அஞ்சுவாய் இப்ப அரபில் ரெண்டு வாசகங்கள் இருக்கு ரெண்டு சொற்கள் ஒன்று ஹவுஃப் இன்னும் ஒன்று ஹஷியா ரெண்டுக்கும் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் போது என்ன சொல்றோம் பயம் என்று தான் சொல்றோம் ஷேக் ஹுசைமின் ரஹமஹுல்லா அவர்கள் ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு மிக நுணுக்கமான வேறுபாட்டை சொல்கிறார்கள் ஹவுஃப் என்பது பயம்தான் ஆனால் இது ஒரு வகையான பிரம்மையிலும் அந்த பயம் வரலாம் பிரம்மையில் என்ற அப்படி உதாரணமாக இப்போ இந்த பில்டிங்கில் ஒருவரை தனியாக தங்க வச்சிருக்கிறோம் ஒரு சாதிக் பாய் இந்த பில்டிங்கில் நைட் தனியாக தங்குறார் திடீர்னு ஒரு பாத்ரூம் போகணும் அப்படியே மெதுவாக எழுதிட்டு வந்து கதவை துறக்கிறார் யாரோ நிற்கிறது போல இருக்கும் அவருக்கு அப்படி ஒரு பயம் ஏற்படும் இதுக்கு சொல்றது ஹவுஃப் ஹஷியா என்று சொன்னால் அறிந்த பிறகு ஏற்படக்கூடிய பயம் அதனால அல்லாஹு தாலா இன்னமா யஹாஃபு மின் இபாத் இல்லாஹ் இல் உலமான்னு சொல்லல என்னது இன்னமா யஹ்ஷா மின் இபாத் இல் உலமா அல்லாஹ்வை அதிகமாக அஞ்சக்கூடியவர்கள் ஆலிம்கள் அவங்களுக்கு அல்லாஹ் பற்றி தெரியும் அல்லாஹை பற்றி அறிந்த நிலையில் அவனிட்ட வரக்கூடிய பயம் என்னது ஹஷியா அந்த பயம் தான் ஒரு பெருமதியான பயம் அந்த பயத்தை தான் அல்லா விரும்புகிறான் அந்த பயம் நம்ம கிட்ட வர வேண்டும் வந்த பயம் வந்துச்சுன்னா எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அல்லா பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அல்லாஹுடன் போய் நிற்க வேண்டும் அல்லாஹ் நம்மோடு நேரடியாக பேசுவான் பயம் இருக்கும் ஏன் தெரியும் அல்லாஹவை இப்ப நம்மட பிரச்சனை என்ன ஹவுஃப் தான் இருக்கு அல்லாஹ் பத்தி தெரியா எதுவும் ஆனா அல்லாஹ் பயப்பட சொல்றோம் நான் உங்களை சொல்லணும் அல்லாஹ் பயப்படுங்க நீங்க என்ன சொல்லுங்க அல்லாஹ் பயப்படுங்க ரெண்டு பேரும் டைம் போய் அல்லாஹ் தெரியுமான்ற கிட்ட தெரியாது அப்ப எதை பயப்படுறது போலீஸ்காரனை தெரியுமான்னு கேட்டா தெரியும் என்றும் பயப்படுறோம் அந்த பயம் பர்ஃபெக்டான பயமா இருக்கிறது ஆனால் அல்லாவுக்கு அல்லாவை பயப்படக்கூடிய பயம் வந்து பர்ஃபெக்ட் இல்லை எல்லாரும் அதை அனுபவிப்போம் உண்மையாக ஹஷியா ஒருவனிடத்தில் இருந்தா தப்பு நடந்தா தூங்க மாட்டான் அவனிடத்துல பாவம் வரும் என்னால் அல்லா என்ன சொல்லிட்டான் மனிதன் பலவீனமானவனாக படைக்கப்படும் பாவம் வரும் ஆனா பாவம் வந்துட்டால் இவனுக்கு தூக்கம் கட்டு போகும் ஏன் ஹஷிய திரிகி அவனுடைய உள்ளத்தில் ஹஷிய திரிக்கிறது எனவே அந்த பயம் அவன தூக்கத்தை கடுத்துக்கொண்டே தௌபா செய்து அல்லாஹினுடைய தௌபாவை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பான் என்று மனம் நம்புகிற வரைக்கும் அவன் அழுது கொண்டு பிரார்த்தித்துக் கொண்டே இருப்பான் ஆனா அல்லாவ தெரியாத ஒருவன் தாதாளமா செய்வான் பாவம் ஆனா சட்டத்துக்கு மாற்றம் ஏதாவது பண்ணிட்டாண்ட தூங்க மாட்டான் இவனை போலீஸ் தேடுதாம் தூக்கம் எல்லாம் போயிடும் அல்லா தேடி கொண்டிருக்கிறான் அல்லா பார்த்து கொண்டு அப்படியா அது பிரச்சனை இல்ல நாள் இல்ல என்னாலே அதனால நம்ம வலியுறுத்துற விஷயம் அல்லாஹே அறியுங்கள் அல்லாஹ் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி தொழணும் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னர் யாரை தொல வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி நெஞ்சில் எப்படி கையை வச்சு இருக்கியெல்லாம் கட்டுவாங்க ஆனால் அல்லாஹை பற்றி கேட்டால் தெரியாது அத்தியாத்தில் எப்படி இருக்கணும் சுஜூதில் எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் தேவைதான் எப்ப தேவை அல்லாஹை தெரிந்த பிறகுதான் தேவை அல்லாஹை தெரியாமல் சும்மா சுஜூதில் எழுது எழும்புறது கேட்டால் அல்லாஹ் யார் என்று கேட்டால் தெரியாது அல்லாஹ் எங்க இருக்கு என்று கேட்டால் தெரியாது அல்லாஹுடைய வல்லமை என்னென்று கேட்டால் சரியா தெரியாது சும்மா எல்லாரும் சொல்றது சொல்றது ஒன்றிருக்கு நம்பி சொல்றது ஒன்றிருக்கு நம்ம இப்போ கம்ப்யூட்டர் தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியும் என்று சொல்லுவோம் எல்லாருமே சொல்லுவோம் இதில் தெரிந்தவர்களும் தெரியும் என்று சொல்லுவோம் தெரியாதவர்களும் தெரியும் என்று தான் சொல்லுவோம் என்ன எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் தெரியும் பார்த்துருக்கிறோம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இப்ப உடனே கூப்பிட்டு இந்த இது லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து போகுதில்ல கொஞ்சம் அதை செட் பண்ணி கொடுங்கண்டா அது எனக்கு தெரியாது பொதுப்படையாச்சு விட்டோம் கம்ப்யூட்டர் தெரிய மாட்டேன் அப்ப இது மாதிரி தான் அல்லாவை தெரியும் நமக்கு உண்மை மனச்சாட்சி கிட்ட கேளுங்க அல்லாவை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் என்ன என்ன முயற்சி எடுத்தேன் அல்லாஹை தெரிவதற்கு 
அல்லாஹ் யார் என்பதை சரியாக அறிந்து கொள்வதற்கு நான் செய்த தியாகம் என்ன நான் பட்ட கஷ்டம் என்ன நான் எத்தனை தடவை குர்ஆனை ஓதி அல்லாஹுடைய வல்லமையை தெரிய முயற்சி செய்தேன் அல்லாஹுடைய சிபாத்துகளை அறிய முயற்சி செய்தேன் என்ற கேள்வியை நாம கேட்டுப்போம் இப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிரான்னிடத்துல அல்லாஹ் அனுப்புறான் எப்படி அனுப்புறான் ஓ நீங்க பிரான் வந்து எல்லை மாறி போயிருக்கிறார் அவனிடத்தில் போய் நீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க நீ பரிசுத்தமாக உனக்கு விருப்பமான கேளுங்க அப்படி நீ விருப்பம் உன்னுடைய ரப்புக்கு உரிய வழியை நான் காட்டுகிறேன் எப்படி உன்னுடைய ரப்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய ரப்பு யார் என்பதை நான் உனக்கு சொல்லித் தருகிறேன் அப்ப உன்னிடத்தில் என்ன வரும் ஹஷ்யத் வரும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இப்படி போய் சொன்ன பிறகும் அவன் கேலிதான் செய்தான் இப்படி அழகாக பக்குவமாக போய் தாவா செய்கிறார்கள் இப்படி தாவா செய்த பிறகும் அவன் கேலி செய்கிறான் கிண்டல் செய்கிறான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நிறுத்தவில்லை மூசா அலி இஸ்லாம் அடுத்தது என்ன செய்தார்கள் ஆயத்தல் குபுரா பெரிய அத்தாட்சியை அவனுக்கு காண்பித்தார்கள் பெரிய அத்தாட்சியை அவனுக்கு காண்பித்தார்கள் அதனால் மூசா அலி இஸ்லாம் காண்பித்த பெரிய அத்தாட்சி அதனால தூக்கம் வராக பதில் சொல்லுங்க உங்களை தூக்கம் வருது இல்லை நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறீங்க முதல் அத்தாட்சி அவருடைய அசா சோ அவர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய அசா தான் முதல் அத்தாட்சி அசாவை கீழே போட்ட என்ன மாறும் அது எப்பவும் மாறும் அந்த மந்திரவாதிகளுக்கு மாத்திரம் அல்ல பிரவனுக்கு முன்னாலையும் போட்டு அவர்கள் அதை பாம்பாக ஆக்கி காட்டியிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒன்று தன்னுடைய கையை அக்குளில் வைப்பார்கள் அது வெண்மையா வெண்மை என்றால் அந்த வெண்குஷ்டம் அல்ல ஒரு வகையான பிரகாசத்தோடு பிரைட் ஆகாது வரும் இது அவர்கள் காட்டிய மிகப்பெரிய அற்புதம் இந்த அற்புதத்தை மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவனுக்கு காண்பிக்கிறார்கள் அதையும் போய் படுத்துகிறான் இது திமுற உச்சகட்டமா இல்லையா திமுரின் ஆக மோசமான நிலை முதல் வந்து பக்குவமாக சொல்லுகிறார்கள் பக்குவமாக எடுத்து சொல்லிய பிறகு அவனை நம்ப வைப்பதற்காக மோஜிசத்தை காண்பிக்கிறார்கள் அதுவும் அந்த காலத்தில் மிகைத்திருந்த மூஜிசத்து அந்த நிலை என்ன மந்திரக்கலை மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலத்தில் மந்திரக்கலை தான் மேலோங்கி இருந்தது பல்லாவுத்தால சில அற்புதங்களை நபிமார்களை கொடுக்கும் போது அந்த காலங்களுக்கு ஏற்ற அற்புதங்களை கொடுப்பான் என்று ஷேக் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் இப்போ ஈசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலத்தில் மேலோங்கி இருந்தது எது மெடிசின் மருத்துவம் எனவே அவர்களுக்கு கொடுத்த அற்புதம் மருத்துவத்தோடு தொடர்பானதாக இருந்தது வசல்லா அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தில் மேலோங்கி இருந்தது இலக்கியம் எனவே அவர்களுக்கு கொடுத்த அற்புதம் பிரதான அற்புதம் குர்ஆன் இலக்கியத்தோடு தொடர்பானதாக இருந்தது அதே போல மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலத்தில் இருந்த இது மந்திரக்கலை எனவே அவர்களுக்கு கொடுத்த அற்புதம் அதை முறியடிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே பிரதானமான இரண்டு அத்தாட்சிகள் தடி கை இந்த இரண்டையும் அவர்கள் அந்த இடத்துல செய்து காண்பிக்கிறார்கள் அப்போவும் அவன் பக்கப இதெல்லாம் பொய் என்றான் இதுவெல்லாம் பொய் என்று சொன்னான் பின்னோக்கி சென்றது பின்ன திரும்பி சென்று எஸ் ஆ முயற்சி செய்தான் என்ன முயற்சி அவனோட முயற்சி என்னென்றால் திரும்ப போய் மக்கள் எல்லோரையும் கூட்டினான் ஒன்று சேர்த்தான் அதான் மஹர் இழந்து வந்ததுதான் மஹர் ஒன்று சேர்த்தான் எல்லோரையும் அழைக்கிறான் அழைத்து என்ன சொன்னான் என்றால் நான் தான் உங்களுடைய மேலான கடவுள் என்று டிக்ளேர் பண்ணுகிறான் நான் தான் உங்களுடைய மேலான கடவுள் என்று சொல்றான் இதுக்கு இடையில நடந்த நிறைய நிகழ்வுகளை நீங்க வேற வேற வசனங்கள்ல பார்க்கலாம் நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 
அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு கிப்தீர கிப்தியை கொலை செய்தார்கள் இவர்களுடைய பனு சிறைகளை சேர்ந்த ஒரு ஒரு உதவி கலைத்த போது போய் குத்தினர் அவன் செத்துட்டான் அதே போல பத்து வருடங்கள் மதாயின்ல மதியன்ல போய் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப வந்து மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட பேசுறாங்க பிறகு தூர்சினாக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் ஹார்ன் அலி இஸ்லாம் அவர்களை ஊர்ல பொறுப்பாக்கிட்டு போறாங்க இப்படி பல நிகழ்வுகள் அத கடைசியாக மந்திரவாதிகளோடு ஏற்பட்ட அந்த சந்திப்பு அந்த போட்டி இதெல்லாம் நடந்து இவை அனைத்தையுமே பிராவுன் பொய்ப்பித்து மாறு செய்து நான் தான் உங்களுடைய மேலான கடவுள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இதெல்லாம் பொய் பொய் என்று சொன்ன போது அல்லாஹ் இம்மைக்கும் மறுமைக்குமான தண்டனையாக அவனை பிடித்து கொண்டான் இம்மைக்கும் மறுமைக்குமான தண்டனையாக அவனை பிடித்து கொண்டான் எங்க வச்சு பிடித்தான் கடலுக்குள்ள வைத்து பிடித்தான் அதாவது கடைசியாக முசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எதிராக மக்களை கூட்டிக் கொண்டு அவனை தலைமை தாங்கி அவர்களை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி புறப்படுகிறான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு செய்தி கிடைக்கிறது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வேகமாக ஊரை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் ஓடி சென்றால் இடையிலே கடல் வருகிறது அப்ப கடல் வந்தால் நிக்க தான் பண்ணும் வரும் நீங்க கடல்ல போய் உள்ளது தற்கொலை அந்த இடத்துல நின்றால் கூட வந்த மக்கள் என்ன சொன்னாங்க மூசாவை வசமாக மாட்டி கொண்டோம் என்றார் ஏன் முன்னால கடல் பின்னாடி பிரான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வார்த்தை ஆன்மீக வார்த்தை அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஈமானோடு கல்ல அப்படி அல்ல நம்ம மாட்டல்ல நம்ம ஓடினது அல்லாஹுடைய உத்தரவின் பேரில் எனவே தெளிவாக <laughs> அவனுக்கு வேற ஒன்றுமே பத்தல இந்த இதுல கடல் பாதை போட்ட யாரு ரோடு எப்படி வந்துச்சு பாலம் எப்படி வந்துச்சு எதையுமே அவன் யோசிக்கல அவனும் வேறு ஓடினான் இவங்களை பார்த்துட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அடுத்த கரையை அடைந்ததும் பாதை போடப்பட்ட நோக்கம் முடிவடைந்தது எனவே அல்லாஹ் பாதைகளை எடுத்து விட்டான் பிற அவன் நடுக்கடலில் அகப்பட்டான் நடுக்கடலில் அகப்படும் போது தத்தளிக்கிறான் போராடுகிறான் கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டான் கடைசி கட்டத்துக்கு வந்தவன் என்ன சொன்னான் மூசாவுடைய ஹாரனுடைய ரப்பை நான் ஈமான் கொள்கிறேன் என்று அப்ப சொன்னான் அல்லா கேட்டான் ஆல் ஆன இப்பதான் உனக்கு டைம் கிடைச்சா மூசாவும் ஹாரோனும் வந்து இவ்வளவு மென்மையாக உன்னோட பேச நீ நடந்து கொண்ட முறைக்கு அப்படி மென்மைக்கு சரிபட்டு வராது இருந்தாலும் உன்னை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு தாகத்தோடு அவர்களை நான் எப்படி அனுப்பினேன் போய் பேசுங்கள் சண்டை பிடிக்காதீர்கள் அவன் தன்னை கடவுள் என்று சொல்லும் போது கடவுளை புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கு கோபம் வரும் நம்முடைய தந்தையை ஒருவன் திட்டினால் கோபம் வரும் நம்முடைய தாயை ஒருவன் திட்டினால் கோபம் வரும் என்ன நமக்கு நம்முடைய தாயும் தந்தையும் தெரியும் நம்முடைய தாய் ஒரு நடத்தை கெட்டவள் என்று ஒருவன் சொன்னால் அந்த இடத்துல சில நேரம் அவனை கொலை செய்வதற்கு நாம் தயாராகும் அப்படி கோபம் வரும் அல்லாஹை புரிந்து கொண்ட உங்களுக்கு அப்படி கோபம் வரும் இருந்தாலும் நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட வேண்டாம் பேசுங்கள் அவன் படிப்பினை பெறுவான் படிப்பினை பெறலாம் அல்லது பயப்படலாம் இப்படி சொல்லி நான் என்னுடைய இரண்டு ரசூல் மார்களை உன்னை நோக்கி அனுப்பிய போது அனரபுக்கும் என்னை மிகைத்த கடவுள் இருக்கிறார்களா இபுனி சர்ஹன் அல்லி அபுல் அஸ்பாப் அஸ்பாப் சமாவாத் இலாஹி மூசா வானம் வரைக்கும் ஒரு கோபுரத்தை கட்டு அதில் நான் ஏறி இந்த மூசா சொல்லுகிற கடவுள் இருக்கிறானா என்று பார்த்து விட்டு வருகிறேன் என்றெல்லாம் திமுரோடு பேசிய உனக்கு இப்போது ரப்புல் அலமின் தெரிகிறதா மூசாவுடைய ஹாரூனுடைய ரப்பு உண்மை என்று உனக்கு இப்போது புரிகிறதா 
பின்னால் வரக்கூடியவர்களுக்கு படிப்பினைக்காக அதெல்லாம் சொல்றான் இருபத்தி நிச்சயமாக இதில் இறையச்சம் கொள்வோருக்கு படிப்பினை இருக்கிறது உண்மையிலே இந்த சம்பவம் மட்டும் போது நாம் மாறுவதற்கும் தெரிந்து இன்னைக்கு நிறைய நம்முடைய சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் மக்கள் இருக்கிறாங்க திமுர் படித்து போய் அல்லாஹ் கொடுக்கிற பொருளாதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு அவங்க என்னமோ அவர்களாக கொண்டு வந்தவர்களை போன்று நீங்க போய் மார்க்கம் பேசி பாருங்க மார்க்கத்தில் ஆயிரம் கருத்து ஒரு பாடிக்கும் அவன் உண்டை சொல்லுவான் இவன் உண்டை சொல்லுவான் அது வேற விஷயம் அவரிடத்துல போய் அல்லாவை பற்றி சொல்லும் போது முதல்ல உங்களோட சண்டையை முடிச்சுட்டு வாங்க அது போற எனக்கு இப்படி பேசுறவங்களை பாக்குறோமா இல்லையா என்ன மார்க்கம் பேசுறீங்க எல்லாரும் மார்க்கத்தை வச்சு சம்பாதிக்கிறீங்க மார்க்கத்தை வச்சு உழைக்கிறீங்க மார்க்கத்தை வச்சு ஏமாத்துறீங்க என்று சொல்லிவிட்டு எங்களை எங்கட பாட்டுக்கு விடுங்க நாங்க என்ஜாய் பண்ணணும் எங்களுடைய கல்ச்சர் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் எங்களோட வீட்டில் திருமணம் என்றால் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் தான் திருமணம் எங்களுடைய வீட்டில் எங்களுடைய குழந்தைக்கு பர்த்டே என்றால் அது வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் தான் பர்த்டே நாங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஹைஃபை வாகனம் தேவைண்டா லீசிங்கில் எடுத்துகிட்டு வருவோம் நாங்கள் வீடு பெருசாக கட்டணும்னா வட்டிக்கு கடன் எடுத்து வீடு கட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி கிடையாது தொலை சொன்னால் அதுக்கு ஒரு சிரிப்பு ஒரு கேலி இப்படியாக நிறைய பேர் இருப்பதை பார்க்கிறோம் வருவார் சும்மா உட்காருவார் சும்மா ஒரு அவர் ஒரு விஐபி அவங்களாக அவர்களுக்கு உருவாக்கி கொண்ட சில பேர்களும் பதவிகளும் விஐபி அவருக்கு என்று உட்கார ஸ்டைலே தனியே இருக்கும் அந்த ஹொத்பாவை கேட்கறதுக்கே ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்கும் கேட்டுட்டு அவரோட பாட்டுக்கே அவர் போய் கொண்டிருப்பார் எதுவுமே உள்வாங்க மாட்டார் ஹொத்பாவில் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக கடைசி நேரத்தில் உணர்வார்கள் இந்த கடைசி நேரத்தில் உணர்வதில் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த கடைசி நேரத்தில் உணரக்கூடிய விஷயத்தை அல்லாஹு தால குரான்ல பல இடங்கள்ல நமக்கு சொல்றான் அதுல ஒரு நிலை மௌத்தாகும் போது நிறைய பேர் உணர்வாங்க அல்லாஹு தால சூரத்துல் மூமில் சொல்லும் போது ஹத்தா இதா ஜா அஹதஹுல் மௌத் கால ரப்பிர் ஜஹூல் அவர்களுக்கு மௌத் வந்தால் சொல்வார்கள் யா அல்லாஹ் என்னை பிற்படுத்துவார் அல்லது ஒரு பேரண்ட் போய் ஒரு பிரின்சிபல் சொல்வார் இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கும் இது போல அவன் கெஞ்சிறான் என்ன ஆள் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சான்ஸ் அவருக்கு புரியுது அந்த நேரத்தில் புரியுது மலக்குல் மூத்தல இஸ்லாம் அவர்களையும் என்று அல்லாஹ் சொன்ன அந்த மலக்குகளையும் பார்க்கும் போது இதெல்லாம் உண்மை என்பது அந்த நேரத்தில் புரிகிறது அந்த புரிதலின் வெளிப்பாட்டில் அவர் கத்துகிறார் அல்ல என்ன சொல்றான் இந்த வார்த்தை இருக்கிறான் இப்படிதான் சொல்லுவான் என்ன கொஞ்சம் பிற்படுத்துங்க சொல்லுவான் பிற்படுத்தி விட்டால் பழையபடிதான் ஸ்டைல் இருக்கும் அதே போன்று சூரத்தில் முனாபிக்கூனில் சொல்லும் போது கத்துவான் அதுக்கு பிறகு மஹர்லி அல்லாஹு தாலா எழுப்பி அவனோடு பேசுவான் நேரடியாக பேசுவான் எத்தனை வருஷங்களுக்கு பிறகு ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு அல்லாஹு தலைவனோடு பேசுவான் எப்படி பேசுவான் எப்படி இருக்கிறீங்க சௌக்கியமா இருக்கிறீங்களா இதா தொழுதாயா உன்னுடைய ஆயுள் எப்படி கழிந்தது உன்னை உலகத்தில் நான் ஒரு நாற்பது வருடங்கள் ஐம்பது வருடங்கள் அறுபது வருடங்கள் வரை வாழச் செய்தேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ உலகத்தில் எப்படி கழித்தாய் உன்னுடைய இளமை பருவத்தை நீ எப்படி கழித்தாய் உலகத்தில் பொருளாதாரத்தை தேட சொன்னேன் நீ எப்படி தேடினா எப்படி செலவு செய்தாய் உனக்கு எழுமை தந்தேன் அந்த எழுமை கொண்டு அறிவை கொண்டு நீ என்ன செய்தாய் என்று அடுக்கடுக்காக அல்லா கேள்விகளை கேட்க கேட்க இந்த மனிதன் வலது பக்கம் பார்ப்பான் வலது பக்கம் தேடியவை குறிக்கப்பட்டிருக்கும் 
பயந்து போய் இவ்வளவு நான் செய்தது தானா நான் செய்தது என்பதே நானே மறந்து விட்டேன் இவ்வளவு நான் செய்ததானா என்று பயந்து போய் இடது பக்கம் பார்ப்பான் இடது பக்கம் அவன் தேடியவை குவிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்ப நடுக்கம் பயம் பதட்டம் நிமிர்ந்து முன்னாள் பார்ப்பான் முன்னால் என்ன தெரியும் நரகம் எழுபதாயிரம் மலக்கு மூக்கணாங் கயிறுகளோடு உள்ள அந்த நரகத்தில் ஒவ்வொரு மூக்கணாங் கயிற்றிலும் எத்தனை மலக்கு எழுபதாயிரம் மலக்குகள் இழுத்து கொண்டு வருவார்கள் நரகம் இறைந்து கொண்டு கொதித்து கொண்டிருக்கும் இது அப்படியே பார்க்கிறவனுக்கு அப்படி என்ன செய்வதென்றே புரியாமல் சொல்லுவான் என்னுடைய இந்த வாழ்க்கைக்காக வேண்டி உலகத்தில் நான் முற்படுத்தி இருக்க கூடாதா என்று அந்த நேரத்தில் கை செய்தப்படுவான் பிரயோசனம் இல்லை அல்லாவை சொல்றான் யோ மைய தக்கருள் இன்சான் மனிதன் படிப்பினை பெறுவான் அந்த நேரத்தில் ஆனால் அந்த படிப்பினையில் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை அதே போன்று சூரத்துல் ஹாக்காவில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் யாருடைய ஏடு அவருடைய இடது கையில் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஏடு எனக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கலாமே எனக்கு ஏற்பட்ட கை செய்தமே சொத்து பணம் இதுதான் என்னுடைய பர்பஸாக இருந்தது உலகத்தில் எல்லாத்தையும் சுற்றி வளைத்து எல்லாம் பேசி எல்லாம் படித்து எல்லாம் முடித்தது பிறகு எங்க வந்து பெருக்குவார் பொருளாதாரம் பணம் பணம் என்று நான் அலைந்தேன் பணத்துக்காக தொழுகையை விட்டேன் பணத்துக்கு பணத்தின் மீது ஆசை வைத்ததனால் ஜக்காத் கொடுக்காமல் இருந்தேன் பணத்தின் மீது உள்ள மோகத்தினால் ஹஜ்ஜிக்கு போகாமல் இருந்தேன் பணத்தின் மீது உள்ள ஆசையினால் ஹலால் ஹராம் பார்க்காமல் இருந்தேன் அளவை நிறுவையிலே மோசடி செய்தேன் பொய் சொன்னேன் ஏமாற்றினேன் திருடினேன் எல்லாம் செய்தேன் பணம் இருந்தது பெரிய வீடு கட்டி இருந்தேன் நல்ல வாகனம் என்னிடத்தில் இருந்தது நிறைய சொத்துக்கள் எனக்கு இருந்தன மா அகனா அண்ணி மாலியா எனக்கு எந்த பிரயோசனம் கிடைக்கல இங்கே வந்து முன்னால் நரகம் இறைந்து கொண்டு கொதித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிற எனக்கு இவை எதுவுமே வந்து கை கொடுக்க கூடியதாக இல்லை ஹலக அண்ணி சுல்தானியா என்னுடைய பதவி அதிகார வேட்கை என்னை அழித்து விட்டது உலகத்தில் இருக்கும் போது எல்லா பதவியும் பள்ளிவாசல் தலைவராகணும் என்ற பதவி சீஃப் ட்ரஸ்டி ஆகணும் ட்ரஸ்டி ஆக வேண்டும் அல்லது ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு தலைவர் ஒரு அமைப்புக்கு தலைவராக வேண்டும் ஒரு பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் என்ற இந்த வெறியில் நான் நிறைய பண்ணினேன் குரான் என்றார்கள் ஹதீஸ் என்றார்கள் அல்லாஹை பயந்து கொள் என்றார்கள் ஒன்றையுமே நான் கணக்கில் எடுக்காமல் என்னுடைய டார்கெட் ஒரு பதவி அடைவது அடைந்தேன் அந்த பதவி அந்த அதிகாரம் என்னை அழித்து விட்டது என்று அந்த நேரத்தில் விரலை கடித்து கொண்டு அழுது கொண்டிருக்கும் போது அல்லாஹ் சொல்கிறான் மலக்குகளை பார்த்து சும்மல் ஜஹீம் சல்லு இவனை பிடியுங்கள் விலங்கிடுங்கள் இவனை நரகத்திலே தள்ளுங்கள் சும்ம பீசில் சிலத்தின் தர்வுகா சபுன திரா அன் பஸ்லுகு எழுபது முள சங்கிலியினால் அவனை கட்டி போடுங்கள் என்று அல்லா சொல்லுவான் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் புரிகிறான் பிரயோசனம் இல்லை எல்லாம் முடிந்து நரகத்துக்குள்ள கட்டி போட சொன்ன பிறகு நரகத்துக்குள்ள கட்டி போட்ட என்ன நரகம் என்ன ஒரு நம்முடைய வேலூர் சிறைச்சாலையா அல்லது நம்முடைய ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ஜெயிலா நரகம் அது பார்க்கும் போதே அது இறைந்து கொண்டு கொதித்துக் கொண்டிருந்தது நரகத்திலே உள்ள ஆக குறைந்த வேதனை என்ன சொல்ல ஆக ஆக குறைந்தது ஒரு நெருப்பாலான செருப்பு அணிவிக்கப்படும் அணிந்தவுடன் தலைக்குள்ள உள்ள மூளை கொதிக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறார் அணிவிக்கப்படுவது நெருப்பாலான செருப்பு அந்த காலில் போட்டவுடன் மூளை கொதிக்கும் இன்னால் இல்லாஹி இன்னால் யாராச்சும் நாபுது பில்லாஹி மின்ஹா அப்போ ஒருவனுக்கு பூர்ணமான தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் என்ன நிலைமை நாரக்கும் உள்ளத்தி தூக்கி தூனகா ஃபி புயூத்திக்கும் ஜுஸ் உம் மின் சப் ஐன ஜுஸ் அம் மின் நாரி ஜஹன்னம் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் பயன்படுத்துகிற நெருப்பு நரக நெருப்பின் எழுபதில் ஒரு பங்கு 
சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் யாரும் சொல்ல இந்த வீட்டில் நாங்க பயன்படுத்துற நெருப்புல போட்டு தண்டித்தாலேயே எங்களால் தாங்க முடியாது இதைவிட எழுபது மடங்காண்டு கேட்டதுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொன்னார்கள் அது கூட நேரடியாக நரகத்தில் இருந்து உங்களுக்கு வரவில்லை வீட்டில் பயன்படுத்துகிற நெருப்பு நரகத்தில் இருந்து நேரடியாக உங்களுக்கு வரவில்லை மாறாக அதை கடலில் பல முறை அல்லாஹு தாலா அமிழ்த்தி அதனுடைய சூட்டை குறைத்து விட்டுத்தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அதனால் தான் சமைக்கிறீர்கள் ஏனைய தேவைகளுக்கு அந்த நெருப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அந்த ஒரு பகுதியும் நரகத்தில் இருந்து நேரடியாக உங்களுக்கு வந்திருந்தால் உங்களால் அதை பயன்படுத்த முடியாமல் போயிருக்கும் இந்த நரகத்தில் போட்டு வேதனை செய்யப்படும் போது கத்துவார்கள் நரகத்துக்குள் கிடந்து கொண்டு கத்துவார்கள் அல்லா சொல்லான் கூக்குரலிட்டு கத்துவார்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டு கத்துவார்கள் எங்களை வெளியாக்கு அஹ்ரிஜ்னா இந்த நரகத்தை விட்டு எங்களை வெளியாக்கு நமல் சாலிஹன் நாங்கள் நல்ல அமல் செய்வோம் கைரல்லதி குன்னா நமல் முன்னர் இருந்தபடி உலகத்தில் இருக்க மாட்டோம் யா அல்லா முன்னர் நாங்கள் இருந்தபடி இருக்க மாட்டோம் நாங்கள் நல்ல அமல்கள் செய்வோம் எங்களை அனுப்பிவிடு என்று சொல்லும் போது அல்லா கேட்பான் அவலம் அம் இருக்கும் மாய ததக்கர் ததக்கர் நதீர் ஒருவன் படிப்பினை பெறக்கூடிய அளவு காலம் இந்த உலகத்தில் நான் உங்களை வாழ வைக்கவில்லையா உங்களிடத்தில் யாருமே வந்து இப்படி நரகம் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவில்லையா உங்களிடத்தில் யாருமே வந்து இப்படி ஒரு நரகம் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவில்லை என்று கேட்டால் போய் சொல்ல முடியுமா தகவல் கிடைக்கவில்லையா தடுமாறுவார்கள் அல்லா சொல்லுவான் நன்றாக அனுபவியுங்கள் இப்படியான அநியாயக்காரர்களுக்கு உதவி செய்ய யாரும் வரமாட்டார்கள் இந்த உண்மைகளை ஒரு மனிதன் கடைசி நேரத்தில் புரிவதனால் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை எனவேதான் அல்லா சொல்கிறான் பயப்படுறவனுக்கு இதுல படிப்பு நடிக்கிறது பிராவனுக்கு நடந்ததுல பிராவனுக்கு போய் சொன்ன உபதேசத்தை அவன் உள்வாங்கவில்லை அவன் ஒன்று வலது காதால் கேட்டு இடது காதால் விட்டான் அல்லது கேலி செய்தான் கிண்டல் செய்தான் இவனுக்குரிய கடைசி ரிசல்ட் என்ன இம்மை மறுமைக்கு சேர்த்து பிடித்தான் அல்ல எல்லாருக்கும் தண்டனை மறுமை இவனுக்கு ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தண்டனை இந்த நிலையில் இருந்து அல்லாஹு தாலா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்ப அல்லாஹு தாலா இந்த சூறாவின் முதல் பகுதியிலே மலக்குகளை பற்றி சொல்லி இரண்டாவது பகுதியிலே மறுமையை பற்றி சொல்லி மலக்குகளையும் மறுமையையும் பொய்ப்பிக்கக்கூடிய மக்கள் ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்களுடைய மனதை கவலையில் ஆழ்த்திய போது அல்லாஹு தாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய செய்தியை இங்கே குறிப்பிட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிரானோடு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் நீங்கள் அபு ஜஹலோடும் அபுலஹபோடும் படுகிற கஷ்டத்தை விட மிக பயங்கரமான கஷ்டத்தை மூசா பிராவனோடு பட்டார் கடைசியிலே பிராவனுக்கு இது நடந்தது அவ்வாறுதான் அபு லஹபுக்கும் அபு ஜஹலுக்கும் நடக்கும் என்பதை அவ்வாஹு தாலா மறைமுகமாக ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இந்த வசனங்களின் மூலம் உணர்த்தினான் அது நடந்தது அபு லஹப் அழிந்து நாசமானான் குருஆானிலேயே உலகம் அழியும் வரைக்கும் உள்ள சாபத்திற்குரியவனாக அவன் ஆக்கப்பட்டான் அபு ஜஹில் பதிர் யுத்தத்திலே ரெண்டு சின்ன குழந்தைகளால் கொலை செய்யப்பட்டு இழிவுபடுத்தப்பட்டான் என்று சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அவனை பார்த்து அவனுடைய உடலை பார்த்து சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உண்மையிலே குர்ஆான் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பினையாகவும் அத்தாட்சியாகவும் இருக்கிறது குர்ஆானோடு நெருக்கமான தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் குர்ஆானை அதிகம் ஓத வேண்டும் குர்ஆான் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை படிக்க வேண்டும் அதை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்க நாம் ஒவ்வொருவரும் அதற்கு முதலில் முயற்சிய வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் ஏனையோருக்கும் அந்த செய்திகளை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அதற்கு நம் அனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக வாஹுர் தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல்